കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പുതിയൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ സൃഷ്ടിപ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതും നമ്മൾ അറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതും ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ട് സഭയുടെ ആരംഭം സഭ എന്താണ് സഭ എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതിൻ്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം നമ്മളൊക്കെയും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൂടെ ശ്രവിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടാം കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും എല്ലാം തുറന്ന് ദൈവമേ ഇന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭ ചർച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങും കാണാത്ത ഒരു പദമാണ് സഭ എന്ന പദം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശു ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈശ്വര്യയുടെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പദം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായ സാഹചര്യം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആറെന്ന് പറയുന്നു അവർ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ചിലർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവ് എന്നും വേറെ ചിലർ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പോട്ടെ ജനങ്ങൾ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി ഷീമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം യേശുവിന് ലഭിച്ചു ഷീമോൻ പത്രോസ് ആണ് ആ കൃത്യമായ ഉത്തരം കൃത്യമായ ആ ഫ്രേസിൽ അത് കൊടുത്തത് ഇത് കേട്ട പറഞ്ഞു പെറിയോന ശീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അത്രേ നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആര് വെളിപ്പെടുത്തി ശീമോന് സ്വയം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായി സഭ എന്ന പദം വേദപുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണി പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ യേശു പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതെന്താണ് സഭ 
ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഒരു പദം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയ സൗധമാണ് സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് രൂപം കൊണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ആത്മീയ സൗധം ഇതാണ് സഭ ആരാണ് ഈ സഭയുടെ തല ക്രിസ്തുവാണ് ഈ സഭയുടെ തല അപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിലും അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ വരുമ്പോഴും ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെല്ലാം ഈ സഭയെ നമുക്ക് തുടർമാനമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എവിടെയാണ് ഈ സഭ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സഭയെ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രവൃത്തി തലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ആരംഭം അതിൻ്റെ വളർച്ച ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ നമുക്ക് കാണാം തുടർന്ന് ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും ഭരണക്രമവും ഭാവി പ്രത്യാശയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് അതിനെ അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ സഭയെ കൂടുതലായി അതിനെ അനാവരണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും സഭയുടെ ഭരണക്രമവും അത് സഭയുടെ ഭാവി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാശ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ സഭയുടെ പരിസമാപ്തിയും നിത്യതയും യോഹനാൻ അപ്പോസ്തോണിലൂടെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അത് ആരംഭിച്ച് വളർച്ച പ്രാപിച്ച് അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തി ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയും എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് സഭ നാം നിരന്തരം ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദമാണ് സഭ എങ്ങനെയാണ് ഈ സഭ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം കടന്നു വന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എക്ലീഷ്യ എന്ന പദമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് യക് എന്ന പദവും അതുപോലെ തന്നെ കലയോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എക്ലീസിയ എന്നുള്ള പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത് യക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് അഥവാ വേർതിരിച്ചത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം എന്നാണ് എക്ലീഷ്യ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് തവണ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം അഥവാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം സമൂഹം എന്നാണ് ഈ പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി കർത്താവ് സഭയോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ അത് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിൽ നിന്നും വന്നു ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ചർച്ച് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കെർക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്ന് അത് വന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കുരിയാക്കോൺ എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ ജർമ്മൻ പദത്തിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുരിയാക്കോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനം എന്നാണ് ഈ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കുരുന്തിയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലും വെളിപാട് പത്താം അധ്യായത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം 
കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്നെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നിടത്ത് ഈ പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കുര്യാക്കോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ജനം അപ്പോൾ ദൈവത്തിനുള്ളത് കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ജനം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനം ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമായി നാം പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടമാണ് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിവിധ പേരുകളാണ് സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പദങ്ങളാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വിശ്വാസികൾ മറ്റൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വിശുദ്ധന്മാർ സഹോദരന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വൃതന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം വിശുദ്ധ വംശം സ്വന്ത ജനം ദൈവമക്കൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള പേരുകൾ നൽകിയിട്ടാണ് ഈ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നാലഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന പദം അപ്പോൾ സ്വല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം എഫ് എസ് എ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിലെല്ലാം വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള പദം സഭാംഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്രകാരമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസികൾ ഇത് ഏകദേശം എൺപതിലധികം തവണ ഈ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പല പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള പേര് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ശിഷ്യന്മാർ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പൂർണമായും വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഈ പദത്തിനുള്ളത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ഗുരുവാണെന്നും നാം അവൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്നും അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പദം ഏകദേശം മുപ്പത് തവണ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള പേരും മറ്റൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ എന്നുള്ള പേര് സഭാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്നുള്ള പദം ദൈവത്താൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് അറുപതിലധികം പ്രാവശ്യം പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു പേരാണ് സഹോദരന്മാർ എന്ന പദം ഒരു പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ എന്നാണ് ഈ ഈ പേര് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഒന്നാകിയ ഈ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും ആരാണ് സഹോദരന്മാരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിലധികം തവണ ഈ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പദമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പദം ഇത് കേവലം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഈ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ അത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബൈബിളിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ വൃദ്ധന്മാർ എന്നുള്ള പദം അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ വൃദ്ധന്മാർ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ രണ്ടിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും 
സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു എന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നാല് പേരുകളാണ് അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി രണ്ട് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം മൂന്ന് വിശുദ്ധ വംശം നാല് സ്വന്ത ജനം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നാല് പേരുകൾ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവും സഭാംഗങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഈ പദങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പി സഭാംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നൽകിയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരും കാൽവറിയിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ആയവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം ദൈവത്താൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരും കാൽവരിയിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ പാപപരിഹാരത്തിനായി വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ആയവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സഭ ദൈവത്താൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരകനായിട്ട് ആരെ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു കാൽവരിയിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുന്നവരുടെ പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് കൂട്ടത്തെയാണ് നാം സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സഭ എന്നുള്ള പദം പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാർവത്രിക സഭ പ്രാദേശിക സഭ എന്നുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാർവത്രിക സഭ എന്നാൽ എന്താണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാൾ മുതൽ ഉൾപ്രാപണം വരെ യഹൂദനെന്നോ യവനെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് സാർവത്രിക സഭ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ മുണ്ടൽ എവിടം വരെ പെന്തക്കോസ്റ്റി മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശത്തിലുള്ള വരവിങ്കലുള്ള ഉൽപ്രാപണം വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിനിടയിലുള്ള അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല യഹൂദനാണോ യവനനാണോ എന്നുള്ള ഭേദം അതിലില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സഭ അത് സാർവത്രിക സഭ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു അദൃശ്യ സഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അദൃശ്യ സഭ എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സഭ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാദേശിക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാർവത്രിക സഭ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അല്ലെ ലോക്കൽ ചർച്ച് പ്രാദേശിക സഭ എന്താണ് പ്രാദേശിക സഭ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചവരും ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥലത്ത് കൂടി വന്ന് സഭാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളും ആചരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് പ്രാദേശിക സഭ എന്ന് അത് വിസിബിൾ ആണ് കാണാവുന്നതാണ് ദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സഭയാണ് ഒരു സഭയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളവർ അതെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് സഭാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആചരിച്ച് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഒരു പ്രാദേശിക സഭ അതിനെ നമ്മൾ ദൃശ്യ സഭ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സഭ എന്നുള്ള പദത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിൽ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു സാർവത്രിക സഭ എന്നുള്ളതിലും പ്രാദേശിക സഭ എന്നുള്ളതിലും രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം വേദപുസ്തകത്തിൽ സഭയെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളോട് വേദപുസ്തകത്തിൽ സഭയെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സാദൃശ്യങ്ങൾ അത് ഏഴ് സാദൃശ്യങ്ങളാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഏഴ് സാദൃശ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സഭയും ക്രിസ്തുവും സഭയുടെ തലയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്രകാരമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തെ കാണിച്ചു തരുന്ന അതിൻ്റെ ഊഷ്മളതയെ കാണിച്ചു തരുന്ന സദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഇടയനും ആടുകളും 
ക്രിസ്തു ഇടയൻ സഭ ആടുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സദൃശ്യപ്പെടുത്തി സഭയും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മുന്തിരിവള്ളിയും കൊമ്പുകളും ക്രിസ്തു എന്ന മുന്തിരിവള്ളി നാം അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മറ്റൊന്നാണ് ശിരസും ശരീരവും ക്രിസ്തു തല നാം ശരീരം ശിരസും ശരീരവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഭയെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനവും മന്ദിരവും ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം അതിന്മേൽ പണിയപ്പെട്ട സഭ എന്ന മന്ദിരം മറ്റൊന്നാണ് മഹാപുരോഹിതനും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ സഭ എന്ന രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം അടുത്ത ഒരു സാദൃശ്യമാണ് ഒടുക്കത്തെ ആദാമും പുതു സൃഷ്ടിയും ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തു അവനിൽ പുതു സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന സഭ ഒടുവിലത്തേതാണ് ഏഴാമത്തെ സാദൃശ്യമാണ് മണവാളനും മണവാട്ടി ആരാണ് മണവാളൻ ക്രിസ്തു ആണ് മണവാളൻ ആരാണ് മണവാട്ടി സഭയാണ് മണവാട്ടി ഈ രീതിയിലെല്ലാം ഒരു ആടും ഇടയനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കറിയാം ഒരു മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം ഇപ്രകാരം ഈ ഓരോ സാദൃശ്യങ്ങളിലും സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ നാം അല്ലെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന നാം നമ്മളുടെ തലയായ ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മളുടെ മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോട് ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മളുടെ ആഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സാദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് സഭ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വ്യത്യസ്ത സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സഭ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ യുഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ജനം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്താൽ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അപ്പൊ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ദൈവം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ സഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല സഭയുടെ അംഗങ്ങളല്ല ഇതിൽ പല യുഗങ്ങളിൽ ഒരു യുഗമായ അഥവാ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കൃപാ യുഗത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യപരിപാടിയാണ് സഭ ഇതിന് മുൻപുള്ള യാതൊരു യുഗങ്ങളിലും കാണാത്ത വെളിപ്പെടാത്ത ഒരു മർമ്മമായ ഒന്ന് ഈ കൃപാ യുഗത്തിൽ ദൈവം ഫോം ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഒരു കാര്യപരിപാടിയാണ് ഈ സഭ സഭ ഈ യുഗത്തിൽ മാത്രമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗണമാണ് ഈ കൃപാ യുഗത്തിൽ മാത്രം ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് സഭ എന്ന പദം വിവക്ഷിക്കുന്നത് പഴയ നിയമം വിശുദ്ധന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാം വിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്വരൂപവും സ്വഭാവവുമാണ് സഭയ്ക്ക് മണവാളൻ മണവാട്ടി ഇടയൻ ആടുകൾ നമ്മൾ ആ ഓരോ സദൃശ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത പഴയ നിയമകാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം ഇന്ന് സഭയ്ക്കും സഭയുടെ നാഥനായ സഭയുടെ തലയായ ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുണ്ട് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പദവി അതിൻ്റെ ആ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കോ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പോലും പ്രാപ്യമല്ലാത്ത ഒന്നിലേക്കാണ് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സഭ എന്താണ് എന്ന് നാം കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സഭ എന്തല്ല എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സഭ എന്ന് കണ്ടു അടുത്തത് എന്തല്ല സഭ സഭ ഇസ്രായേൽ അല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയല്ല സഭ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ചില പഠിപ്പിക്കലുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് സഭ ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ സഭയും ഇസ്രായേലും ഒന്നല്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സഭ എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവ വിഭിന്ന പ്രകൃതികളോട് കൂടിയവയാണെന്നാണ് രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇസ്രായേൽ വേറെ സഭ വേറെ ദേശീയ ഇസ്രായേൽ അവളുടെ ദേശീയ വാഗ്ദത്തങ്ങളോടും സഭ അവളുടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്നും തുടരുകയാണ് ഇസ്രായേൽ അതൊരു ദേശമായി അതൊരു ദേശീയമായ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ആ ദേശീയ വാഗ്ദത്തങ്ങളോടുകൂടെ ഇസ്രായേൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ സഭ എങ്ങനെയാ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് സഭ ദേശീയമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലല്ല മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാലാണ് ഈ സഭ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് സഭ പുതിയ നിയമം ഇസ്രായേൽ അല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സഭ ആദാനം ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ അല്ല സഭ സഭ ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്തുടർച്ചയല്ല സഭ പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലും അല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ചില പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് സഭ ചില ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഭ സിന്നഗോഗിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സിന്നഗോഗുകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയല്ല സഭ യഹൂദന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന ഇടമാണ് സിന്നഗോഗുകൾ എന്നാൽ സഭയ്ക്കും സിന്നഗോഗിനും തമ്മിൽ ചില സാമ്യതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവ ഒന്നല്ല സഭാ സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ഉള്ളതാണ് സിന്നഗോഗുകൾ ഇന്നും സിന്നഗോഗുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല അപ്പോ സ്തോലന്മാർ സിന്നഗോഗുകളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവർ സിന്നഗോഗിന് വെളിയിൽ പ്രാദേശിക സഭയായി തീരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സിന്നഗോഗിനകത്തല്ല സിന്നഗോഗിന്റെ അകത്ത് അപ്പോ സ്തോലന്മാർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അതിന് പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടമായി ഒരു പ്രാദേശിക സഭയായി അവർ തീരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സിന്നഗോഗിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയല്ല സഭ എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് സഭ സ്വർഗരാജ്യമല്ല സഭ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യമല്ല സഭ ഒരു രാജ്യമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതും ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയുന്ന വിവിധ കാര്യങ്ങളോട് സഭയെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും സഭയെ ഒരു രാജ്യത്തോട് ഉപമിപ്പിച്ചതായിട്ട് നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല സഭ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചത് സഭയുടെ തലയായിട്ടാണ് ഒരിടത്തും ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു രാജാവായി സഭയുടെ രാജാവായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആകെയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സഭ ഒരു രാജ്യമല്ല സഭ സ്വർഗരാജ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി സഭ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക സഭ വിഭാഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമല്ല നമ്മൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എല്ലാ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ സഭ എന്നാണ് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്നാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെയും നവീകരണ കർത്താക്കളുടെയും എല്ലാം പേരുകളിലും ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരുകളിലും ഒക്കെ വിവിധ സഭകൾ വിഭാഗീയ സഭകൾ അറിയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഏത് വിഭാഗീയ സഭയിലായിരുന്നാൽ തന്നെയും ശരിയായ രക്ഷാനുഭവം പ്രാപിച്ച ഏവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സാർവത്രിക സഭ അവിടെയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള അന്തരം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ വിഭാഗീയ സഭകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു ശരിയായ രക്ഷാനുഭവം പ്രാപിച്ചവരും അവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അദൃശ്യമായ സഭയാണ് അതൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സഭാ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പദമല്ല സഭ എന്ന് ഇതൊരു മർമ്മമായിരുന്നു ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നു പഴയ നിയമകാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ മർമ്മമായിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു സഭ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നിയമത്തെ എങ്ങും സഭ എന്ന പദം അവിടെ ഇല്ല പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതൊരു മർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിശേഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു മിസ്റ്ററി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 
ഒരു കാലത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വെളിപ്പെടുന്നതിനുമാണ് നമ്മൾ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭ എന്ന ഒന്ന് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഇത് മറിഞ്ഞിരുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നു നമ്മൾ കൊലോസിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ പ്രകാരം ദൈവ വചന ഘോഷണം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു അത് പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറിഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്നതാണ് പുതിയ നിയമകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നതാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഭ അതിനൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പറയുന്നത് സഭ ഒരു മർമ്മമാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ എന്താണ് അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഏതപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ ഈ മിസ്റ്ററിയെ നമുക്ക് കാണാം സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാല് മിസ്റ്ററി നമുക്ക് കാണാം അതിലൊന്നാണ് ഏകശരീരം എന്ന മർമ്മം മിസ്റ്ററി ഓഫ് വൺ ബോഡി ഏകശരീരമായി തീരുക അതിൽ ഈ സഭ എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരുമുണ്ട് യവനന്മാരുമുണ്ട് അല്ലെ ജാതികളുമുണ്ട് യഹൂദന്മാരും ഇവരെല്ലാവരെയും ചേർന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭ അതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് ഒരു ഒരു മർമ്മമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഏകശരീരമാകുന്നത് അതൊരു മർമ്മമാണ് ഏകശരീരം സഭയ്ക്കുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ ഒരു മർമ്മമാണ് ഏകശരീരം എന്ന മർമ്മം മറ്റൊന്നാണ് ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള മർമ്മം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിലും ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നു അതൊരു മർമ്മമാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന മർമ്മം അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു മണവാളൻ മണവാട്ടി ആ ബന്ധത്തിനോടാണ് സഭയെയും ക്രിസ്തുവിനെയും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ് അടുത്തതാണ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ റാപ്ചർ ഉൾപ്രാപണം ഉൾപ്രാപണം എന്നുള്ള വിഷയം പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പുനരുത്ഥാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഉൾപ്രാപണത്തെ പറ്റിയിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് വെളിപ്പെട്ടത് നമ്മളൊന്നും തെസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസിനാണ് ഈ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ടത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപണം ആ ഉൾപ്രാപണ സമയത്ത് ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്നതും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ കൃപായുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്നതുമായ മർമ്മങ്ങളാണ് ഇത് എല്ലാം എന്നാണ് സഭ ആരംഭിച്ചത് നമ്മൾ സഭ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സഭ എന്തല്ല എന്ന് കണ്ടു അതിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ വിശേഷണങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടു എന്ന ഈ സഭ ആരംഭിച്ച പല വാദഗതികൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആദാമിന്റെ കാലത്താണ് സഭ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരുണ്ട് അത് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അപ്രകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നവരുമുണ്ട് ആദാമിന്റെ കാലത്ത് സഭ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവർ ആദാമും ഹൗവായും ദൈവീക വാഗ്ദത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണം ആദാമിന്റെ കാലത്താണ് സഭ ആരംഭിച്ചത് എന്ന ആശയം പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചിന്താഗതി ഉള്ളത് അബ്രാഹാമിന്റെ കാലത്താണ് സഭ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണെന്നും 
അതുകൊണ്ട് അബ്രാഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ സഭ ആരംഭിച്ചു എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ബേസ് ചെയ്ത് അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്താണോ സഭ ആരംഭിച്ചത് ആണ് എന്ന് പറയുന്നവർ അതിനെ അതിനെ കവനന്റ് തിയോളജി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചത് മുതൽ സഭ ആരംഭിച്ചതാണ് എന്ന് ഈ കൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാദഗതിയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാലത്ത് ഇത് ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്നാനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നാനം എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ സ്നാനം നടത്തിയത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാകിയാൽ അതോടുകൂടെ സഭ ആരംഭിച്ചു എന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ഉൾപ്പെടുന്നു മറ്റു ചില വാദഗതികളുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് സഭ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്താണോ സഭ ആരംഭിച്ചത് അതിൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാലത്ത് സംഭവിച്ച നാല് കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് തരത്തിൽ പറയുന്നു ഒന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് അവിടം മുതൽ സഭ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവിടെ ആരംഭിച്ചതാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു അന്ത്യത്താഴ സമയം മുതലാണ് സഭ ആരംഭിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ആരംഭിച്ചത് ചിലർ പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സമയം മുതൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവിടെ സഭ ആരംഭിച്ചു ഇപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് സഭ ആരംഭിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി അവിടെയും വിട്ടിട്ട് പൗലോസിന്റെ കാലത്താണ് സഭ അത് പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തര സമയത്ത് പൗലോസിന്റെ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്ര റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാസത്തിന്റെ ശേഷം ഈ കാലങ്ങളിൽ പൗലോസിന്റെ കാലത്താണ് സഭ ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവർ അതിനെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആദാമിന്റെ കാലത്ത് അബ്രാഹാമിന്റെ കാലത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് സഭ അപ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ സഭയുടെ ആരംഭത്തെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണും ഇതിലേതാണ് ശരി മേൽ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ ഒന്നിനും ശരിയായ തെളിവുകൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മേൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യത വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭയുടെ ആരംഭം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിലാണ് സഭയുടെ ആരംഭം അപ്പോ സോല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ സഭ ആരംഭിച്ചു എവിടെയാണ് സഭയുടെ ആരംഭം എന്തൊക്കെ നാളിലാണ് സഭയുടെ ആരം അത് പറയാനുള്ള അതിന്റെ തെളിവുകൾ അതിന്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി കാലത്താണ് അതായത് ആ പറയുന്ന സമയം വരെയും എന്ത് നടന്നിട്ടില്ല സഭ എന്ന ഒന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ എന്തില്ല സഭ ഇല്ല മറ്റൊന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനം ആണ് എന്ത് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ കറ ചുളക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻ നിർത്തേണ്ടതിന് തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിന് മുൻ നിർത്തി യേശു ക്രിസ്തു സഭയെ മുൻ നിർത്തി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ അല്ലെ കർത്താവിന്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷമാണ് സഭ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു തെളിവ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് 
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃപാവരങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത് അവൻ ഭക്തന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു കൃപാദാനങ്ങൾ ആത്മദാനങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുത്തത് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൃതാവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം രഹസ്യ സ്വർഗാരോഹണം ഉണ്ട് പരസ്യമായിട്ടുള്ളതുമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൃപാവരങ്ങളെ ദൈവം നൽകിയത് ഈ കൃപാവരങ്ങളാണ് ഒരു സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഈ കൃപാദാനങ്ങളാണ് ഈ കൃപാദാനങ്ങൾ എപ്പോഴും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷമാണ് കൃപാദാനങ്ങളെ നൽകുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുൻപ് സഭ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തെളിവാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തോടു കൂടിയാണ് സഭയിലേക്ക് ചേരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ സഭയോട് ചേർന്നത് അവർ മാളികയിൽ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസം അവരിലേക്ക് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നുമാണ് അവർ സഭയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏക ശരീരമായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ബന്ധക്കോസിയിലാണ് സഭയുടെ ആരംഭം അതിന് മുൻപ് സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല അതിന് ശേഷവും അത് ആരംഭിക്ക അതിന് ആരംഭിക്കുകയും സാധ്യമല്ല ബന്ധക്കോസ്തിയുടെ നാളിൽ സഭ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാം അന്ന് ആരംഭിച്ച സഭ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഈ സഭ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതും മുന്നേറും ഒരു സഭയുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെയും ദൗത്യമാണ് വിശ്വാസികൾ എന്നോ വിശുദ്ധന്മാർ എന്നോ സഹോദരങ്ങളെന്നോ നാം വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരുകൾ എന്തുമാകട്ടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൗത്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്ത രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് ഒരംഗത്വം മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ളത് ആ അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മെ ദൈവം ചില ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തോടുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങളോടും ഉണ്ട് സഹവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തോടുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങളോടും ഉണ്ട് സർവ്വലോകത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയായി നമുക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള നമ്മളുടെ ദൗത്യം ആരാധന ദൈവത്തിന് മഹത്വവും ബഹുമാനവും അർപ്പിക്കുക ആദിമ സഭയിൽ ആഴ്ചയിൽ ആദ്യ ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി കൂടി വന്നിരുന്നു സഭയായി കൂടി വരുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൗത്യം പ്രായ ലേഖനത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചും സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം എന്താണ് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നാം അതിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാനുള്ള ദൗത്യം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം ആരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആരാധന കർത്താവിന് അവൻ അർഹിക്കുന്ന മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളായ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു ദൗത്യം അത് വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ദൗത്യമാണ് എന്താണത് ആത്മിക വർധന അതിനൊതുകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സുവിശേഷ സത്യത്തിൽ വിശ്വാസികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന സമയങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇളകാതെ അതിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള 
ദൗത്യം ദൈവം സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യോന്യം ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക വളരുവാൻ സഹായിക്കുക ആത്മീകമായി തളർത്തുവാനല്ല സഭ തളർത്തുന്നതല്ല സഭ ഇന്ന് പലപ്പോഴും സഭ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം മറന്നിട്ട് കൂടിവരവുകൾ പരസ്പരം തളർത്തുന്ന കൂടിവരവുകളായി തീരുന്നു വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇളക്കം തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ശബരിമലയ്ക്കും മറ്റും പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശ്വാസിയെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ സഹായിക്കുകയാണോ ആത്മീക വർധനയ്ക്കുള്ളത് സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ദൈവചനം കേൾക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ധ്യാനം ആത്മപരിശോധന ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവയെല്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീയ വർധന പ്രാപിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് ദൈവവചനം നാം കേൾക്കണം അത് പഠിക്കണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടി നമ്മളുടെ കുറവുകൾ നാം കണ്ടെത്തണം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം ക്രിസ്തീയമായ ശുശ്രൂഷകൾ മിനിസ്റ്ററിങ് മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക ക്രിസ്തീയമായ ശുശ്രൂഷകൾ ഇതെല്ലാം ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് ഉതുകുന്നതാണ് ആർക്കാണ് ഈ ദൗത്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കാണ് ഈ ദൗത്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അവരവർക്ക് അവരവരുടേതായ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ പരസ്പരം വളർത്തുവാൻ പരസ്പരമുള്ള ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മീയമായി വളരുവാൻ അത് മുഖാന്തരമായി തീരും അപ്പോൾ ദൗത്യം ഒന്ന് ആരാധന ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് ആത്മീക വർധന വിശ്വാസികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സമൂഹത്തോടുള്ള സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് ആർക്കാണ് നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യണം അതാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതായത് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നാണ് മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കാണണം എന്താണ് ഈ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഭ പങ്കാളിയായി തീരണം അഥവാ നാം പങ്കാളികളായി തീരണം എളിയവരെ സഹായിക്കുന്നത് ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഭക്തിക്ക് സമമാണെന്ന് യാക്കോവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാലാമത്തെ ദൗത്യം എന്നുള്ളത് സുവിശേഷീകരണം സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്ന കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് സുവിശേഷീകരണമാണ് ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ ദൗത്യം സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നതും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം അവിശ്വാസികൾക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക വ്യക്തിപരമായി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക ദൈവവേലയ്ക്കായി ധനം ശേഖരിക്കുക മിഷണറിമാരെ അയക്കുക തുടങ്ങിയ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനായി സഭ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം നാല് രീതികളിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ നാം കേട്ടു നാം മനസ്സിലാക്കി ദൈവം സ്ഥാപിച്ച അവൻ്റെ ഒരു സൗദമായ സഭ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച വിളി ചെറുതല്ല ഈ സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ദൈവം നമ്മെ വേർതിരിച്ചു 
ഇത് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം ചില ദൗത്യങ്ങളും നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ലോകത്തോടുള്ള നാം എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ദൗത്യങ്ങളിൽ നാം മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ അംഗങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മെ തന്നെ വിലയിരുത്താം കർത്താവ് നീ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയോഗം സഭ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമല്ല അലങ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥാനമല്ല നിയോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ പിറകിൽ നിയോഗങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിയോഗങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നാം ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇതൊരു ദൗത്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാകിയാൽ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി ആ ദൗത്യത്തിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃതാവേ നീ നൽകിയതായി ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളുടെ മധ്യ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെയും മലിനതകളുടെയും മധ്യ ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകളുടെ മധ്യ കൃപ തോന്നി നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ഈ സഭയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആകുവാൻ ഒരു അംഗമാകുവാൻ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്കും അവസരം തന്നു കർത്താവ് ആ അവസരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നന്മകളും ആലോചനകളും തന്ന് നിന്നോടുള്ള നിയോഗവും സമൂഹത്തോടുള്ള നിയോഗവും വിശ്വാസികളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യവും എല്ലാം വീഴ്ചയില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നിന്നോട് അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക വന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറവുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ചു തരണം ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ എല്ലാം നീ ക്ഷമിച്ച് ഈ ദൗത്യത്തിനായി ഞങ്ങളെ നീ ഒരുക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നിന്നോട് അടിയങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണമേ സകലവും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ